வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிடபீடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு உங்கள் நீங்களெல்லாம் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய கோடான கோழி நன்றி நிறைய வித்தியாசமான பரிகார முறைகளை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு அன்பர் வந்து அவருக்கு நிறைய தொழில் தடை இருக்குது தொழிலில் ஒரே போராட்டம் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலை தொழில் எல்லாமே பிரேக் ஆயிடுச்சு அவர் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கார் வெளிநாட்டிலருந்து என்னை கூப்பிட்றாரு தொழில் எல்லாம் பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்றார் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில் இருந்த ஒரு மனிதர் நிறைய ஹெல்பிங் மைண்டு உள்ள ஒரு மனிதர் அவர் அவர் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் பார்த்துட்டு என்கிட்ட வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ஜாதகம் ஃபோன்லேயே அவர்கிட்ட பேசுகிறோம் அப்போ அவருடைய ஹாரஸ்கோப்பில் பெர்த்து சார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலையும் நிகழ்கால கிரக நிலையும் எல்லாம் ஒன்றா பின்னி கிடக்கு ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்குது அப்போ பிறந்த கால கிரகங்களை நிகழ்கால கிரகம் அசைக்கும் அப்படிங்கிறது ஜோதிட விதி அப்போ அவருடைய ஹாரஸ்கோப் வாங்கி ஐயா ஏற்கனவே ஏதோ கம்யூனிகேஷன் சார்ந்த ஒரு தொழில் செஞ்சு நிறுத்திட்டீங்களா பிரேக் ஆகி நிற்கிதா நிறைய இன்கம் டேக்ஸு டேக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஃபைன் கட்டினீங்களா ஆமாம் பண்ணினேன் இப்போ எந்த தொழிலும் செய்ய முடியலை எல்லாமே பிரேக் ஆகி நிற்கிது ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு இப்போ அவர் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு தயவு செஞ்சு எந்த பூஜையும் சொல்லாதீங்க நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரே சொல்கிறார் எந்த பூஜையும் சொல்லாதீங்க நிறைய செஞ்சு வெறுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறார் நான் இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய செஞ்சு செஞ்சு வெறுத்துட்டேன் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியலை ஐயா உங்கள் ஜாதகத்துக்கு நான் அது மாதிரிலாம் சொல் யாருக்கு நான் சொல்கிறது இல்லை அந்த பரிகாரம் நான் பொய்யினே சொல்லலை அது முறையாக நீங்கள் யாகம் பண்ணியும் சில விஷயங்களை சொல்யூஷன் செய்ய கொடுக்க முடியும் நிறைய பூஜைகள் செஞ்சும் விஷயங்களை சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் நான் அது சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு நேரம் இல்லை ஒரு யாகம் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த இடத்துக்கு போகணும் பிரசன்னம் பாடணும் இப்போ அந்த யாகம் பண்ணால் ஜெயிக்குமா சரி யாகம் செஞ்சதுக்கு பிறகு சோழி பிரசன்னம் போட்டு இந்த யாகம் செஞ்சது கரெக்டாக இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது அதனால் நான் போகிறதில்ல ஏன்னா கிளைண்ட் கூட போகிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை ஸோ என்னுடைய பரிகாரம் எல்லாமே வந்து என்னுடைய குருமார்கள் மூலமாக வந்த முறையை தான் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது எதுவுமே நான் கண்டுபிடிக்கலை ஏன்னா அந்த ஜோதிட சித்தாந்தங்கிறது ரொம்ப பெரிய பிரபஞ்சத்தின் பிரபஞ்சத்தோடு ரொம்ப பெருசு ஜோதிட சித்தாந்தம் எல்லா யாராவது ஒரு குருமார்கள் மூலமாக தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு என்னுடைய ஜோதிட முறையை பயன்படுத்தி ஐயா உங்கள் ஜாதகத்தில் நீங்கள் தொழில் செஞ்ச நிறுவனத்தில் ஓடாத இயந்திரங்கள் ஏதேனும் இருக்கா ஆமாங்க ஐயா ஓடாத இயந்திரம் ரெண்டு மூணு இயந்திரம் இருக்குது அந்த இயந்திரம் ரிப்பேர் ஆனதுக்கு பிறகு தான் உங்கள் தொழில் முடங்குச்சா இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குறாரு ஆமாங்க டூ அண்ட் ஆஃப் இயர் ஆச்சு ஒரு பெரிய மிஷின் ஒன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற மிஷினு அது பிரேக் ஆகி நின்றுச்சு நின்ன பிறகு தான் எனக்கு தொழில் எல்லாமே முடங்குச்சு ஸோ அந்த மிஷினை ஒன்று ரிப்பேர் பண்ணி அதை ஓட வைங்க இல்லைன்னா அதை ஸ்க்ராப்பு கடத்துங்க உங்கள் தொழில் ஓடும் என்னங்க இப்படி ஒரு வித்தியாசமாக சொல்கிறீங்க என்ன ஆமாங்க ஐயா உங்கள் ஜாதகத்தில் பத்தாம் இடங்கிறது தொழில் ஸ்தானம் மூணாம் இடங்கிறது இயக்கம் மூணுங்கிறது இயக்கம் எட்டாம் அதிபதி பார்க்குறாரு அப்போ மூணுங்கிறது இயக்கம் எட்டுங்கிறது தடை பத்துங்கிறது தொழில் எட்டாம் அதிபதி பார்த்ததுனால இயங்காத பொருள்கள் உங்கள் இடத்தில் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய தொழில் பிரேக் ஆகும் உங்கள் தொழில் தடை ஏற்படும் அதை உணர்த்துறதுக்கு கோச்சாரத்தில் கிரகங்கள் வரும் அதை செயல்படுத்துறதுக்கு கோச்சாரத்தில் கிரகங்கள் வரும் அதை இயக்குறதுக்கு கோச்சாரத்தில் கிரகங்கள் வரும் அது வர்ற நேரம் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகும் இவர் வாங்கி வந்த வரம் என்ன பத்துங்கிறது தொழில் மூணுங்கிறது இயக்கம் எட்டுங்கிறது தடை அப்போ பத்து மூணு எட்டு காம்பினேஷன் ஜாதகத்தில் இருக்குது கோச்சாரத்தில் அவருக்கான வயது வரக்கூடிய காலத்தில் அவருடைய தசாபூர்த்தி காலகட்டத்தில் கோச்சாரத்தில் நெருப்பு கிரகங்கள் பாவ கிரகங்கள் வரும் பொழுது அந்த தொழில் பிரேக் ஆகுங்கிறது அவர் வாங்கி வந்த வரம் ஸோ அந்த வாங்கி வந்த வரம் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அப்போ இதை பார்த்து அந்த இயந்திரத்தை வெளியேற்றுங்க இப்போ அந்த கோச்சார கிரகம் நல்ல நிலைக்கு போக போகுது ஸோ இப்போ அதை வெளியெடுங்க உங்கள் தொழில் புதுசாக ஒரு ஆர்டர் வரும் ஒரு ஜாப் ஆர்டர் ஒன்று வரும் அதை எடுங்க செய்யுங்க நல்லா வருவீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் ஆச்சு 
இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி காலையில் கூப்பிட்டு ஐயா நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்துருச்சு ஸோ அதை நான் இப்போ செய்யலாமா இப்போ எப்போ போய் பணம் கொடுக்குறதுன்னு கேட்குறாரு முதல்ல அந்த பொருளை எடுத்தீங்களா அப்படின்னு ஆமாங்க ஐயா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் அப்போ பத்துங்கிறது தொழில் எட்டுங்கிறது தடை மூணுங்கிறது இயக்கம் ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய நிறுவனத்தில் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் பத்து மூணு எட்டு காம்பினேஷன் இருந்தால் இயங்காத பொருள்கள் இருக்கும் பொழுது இயங்காத பொருள்கள் இருக்கும் பொழுது தொழிலில் தடை ஏற்படுகிறது ஸோ அது அவங்க வாங்கி வந்த வரம் ஸோ இதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சி அவருக்கு ரெமெடி கொடுத்த அனுபவம் உண்டு ஸோ என்னுடைய பரிகாரம் என்பது இதுவே வித்தியாசமான ஒரு பரிகார பரிகார முறை மீண்டும் நல்ல ஒரு சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்